రాముడు చిన్నప్పుడు చందమామ కావాలంటూ అల్లరి చేస్తే మంత్రి సుమంతుడు అద్దం తెచ్చి అందులో చందమామను చూపి ఊరుకోపెట్టినట్టు ఓ కథ ఉంది చైనా అలాంటి పనే తలపెట్టింది కాకపోతే కొంచెం భారీ స్థాయిలో పెద్ద పెద్ద నగరాల్లో వీధి దీపాల ఖర్చు తడిసి మోపెడు కావడం సాధారణమే అయితే దగదగా వెలిగిపోయే ఓ చందమామను తెచ్చి నగరాల మీద నిలిపితే సరి అని చైనా ఆలోచించింది పైగా ఆ కృత్రిమ చందమామలు అసలు చందమామల కన్నా ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ వెలుగునిస్తాయి రెండు పేల ఇరవై నాటికి కృత్రిమ చందమామను ఆకాశంలో నిలబెట్టాలని చైనా చూస్తోంది నైరుతి ప్రాంతంలోని సిచువాన్ రాష్టంలో గల చెంగ్డు నగరంపై తొలి చందమామ వెలుగులు వెదజలనుంది చంద్రునితో పాటే ఇవి సూర్యుని కాంతిని సేకరించి నగరాలను కాంతివంతం చేస్తాయి కాకపోతే చంద్రుని కన్నా వీటి కాంతి ఎనిమిది రెట్లు అధికంగా ఉంటుంది మొట్టమొదటి మానవ నిర్మిత చందమామను సిచాంగ్ ఉపగ్రహ కేంద్రం నుంచి ప్రయోగిస్తారు ఈ ప్రయోగం విజయవంతమైతే రెండు పేల ఇరవై రెండులో మరో మూడింటిని ఎగురవేస్తామని చైనా అధికారి ఒకరు చెప్పారు అంతా సవ్యంగా జరిగితే ఇక వీధి దీపాల అవసరమే ఉండదని ఆయన అంటున్నారు రాత్రి సమయాల్లో వీధి లైట్ల బదులు ఈ కృత్రిమ చందమామలనే వాడాలని చైనా యోచిస్తోంది ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే ఓ అత్యంత భారీ దర్పణాన్ని ప్రత్యేక పద్దతిలో తయారు చేసి దాన్ని అంతరిక్షంలోకి పంపుతారు దీనిపై సూర్యుని కాంతి పడి అది ప్రకాశిస్తుంది దీనిపై పడ్డ కాంతి పరావర్తనం చెంది భూమిని చేరుతుంది పరావర్తనం చెందిన సూర్యకాంతి భూమిపై దాదాపు మూడు పేల ఆరు వందల నుంచి ఆరు పేల నాలుగు వందల చదరపు కిలోమీటర్ల పరిధిలో పడుతుందని చెబుతున్నారు ఈ కాంతి తీవ్రత సహజ చంద్రుని నుంచి వచ్చే వెన్నెల కాంతి కన్నా ఎనిమిది రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందని పెల్లడించారు ఇక ఎత్తు విషయానికొస్తే ఈ కృత్రిమ చందమామలను భూమి ఉపరితలం నుంచి ఐదు వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తులో కక్షలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు సాధారణ చంద్రుడు భూమి నుంచి మూడు లక్షల ఎనబై పేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటాడు ఈ కృత్రిమమైన చందమామల నుంచి వచ్చే కాంతి వల్ల రాత్రి పగలు చక్రానికి విఘాతం కలుగుతుందనే విమర్శలున్నాయి దీనివల్ల మొక్కలు జంతువులు తమ రోజువారీ క్రియలను జరపలేవని కొందరంటున్నారు అయితే ఈ కృత్రిమ చందమామల నుంచి కాంతి పరావర్తనం చెందే తీవ్రతను పరిధిని ఎప్పటికప్పుడు మార్చుకుంటూ ఉండొచ్చని శాస్త్రవేత్తలు స్పష్టం చేశారు భూమి నుంచి చూస్తే ఇది ఒక ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రంలా మాత్రమే కనబడుతుందని తెలిపారు అయితే ఈ కృత్రిమ చందమామల వాడకం వల్ల విద్యుత్ బాగా ఆదాయమవుతుందని శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు ప్రతి యాభై చదరపు కిలోమీటర్ల పరిధికి ఒకటి పాయింట్ రెండు బిలియన్ యువాన్ల విలువైన కరెంటును ఆదా చేయవచ్చని అంటున్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో రష్యా బ్యానర్ పేరుతో ఇలాంటి కొత్త రకం ప్రయోగాన్ని చేసింది కాని వివిధ రకాల సమస్యలతో ఆ ప్రయోగం ఆగిపోయింది కృత్రిమ చందమామలను అంతరిక్షంలోకి పంపే సమయం ఏ కక్షలో ప్రవేశపెట్టాలనుకుంటున్నారు తదితర వివరాలను రెండు పేల ఇరవై కల్లా పూర్తి చేయాలనుకుంటున్నట్లు ఊ చున్పెంగ్ అనే శాస్త్రవేత్త చెప్పారు ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి